Архипасторское богослужение. Епископ Белевский и Алексинский Серафим посетил мужской Спасо-Преображенский монастырь, в котором совершил божественную литургию. Это обитель, инициатором возрождения которой был сам архипастырь, одна из самых старинных на русской земле. Она расположилась на берегу Аки, рядом с городом Белев. Божественную литургию епископ Белевский Алексинский Серафим служил в надвратном храме святителя Алексея Митрополита Московского. Сослужили архипастырю отцы благочинной и духовенства епархии. Под старинными сводами было оглашено обращение святейшего патриарха с призывом к особой молитве о мире на Украине. Призываю всех чат Русской Православной Церкви к усиленной молитве, к сугубому, сугубому хранению начавшегося поста святых апостолов. Особый призыв к монашеским обителям. Молитесь ныне ко Господу, как умели молиться в страшные времена потрясений наши благочестивые предки, как во времена междуусобной брани умоляли Отца Небесного о ее прекращении подвига положники русского монашества. Во всех храмах Церкви нашей пусть неустанно совершается теперь особая молитва о мире и преодолении междуусобной брани. Такие молитвы будут совершаться и в этой обители. Здесь на одной территории расположены сразу два старинных монастыря. Мужской Спаса Преображенский, один из старейших на русской земле, и женский Крестовоздвиженский, самый древний из известных в Тульском крае. Они были закрыты в 20-е годы прошлого века. Сегодня здесь восстанавливаются не только здания. Я особо радуюсь ныне, что вместе с обретением вот этих внешних форм духовной, церковной жизни Обитель обрела самое главное, обрела насельников, которые совершают здесь богослужение, молитвословие. И спустя какое-то время, даст Бог совсем небольшое, мы увидим возрождение этой обители, а вместе с ней и возрождение нашего кафедрального города, который будет процветать, расцветать, подобно цветку распускаться под небесами Божьими и радовать своим, в первую очередь, духовным состоянием. В этот день владыка Серафим осветил девять новых колоколов. Их поднимут на колокольню уже на преображении. Сейчас идет ее реконструкция. Высота звонницы у нас 24 метра. Это сама звонница будет расположена. Сама колокольня высотой 38 метров. Вот. Последняя реконструкция здесь проводилась в 70 году. Вот, значит, были восстановлены лестницы, были восстановлены частично перекрытия, купол был восстановлен, но уже прошло более 40 лет. Вот, и металлоконструкция требует обновления, требует ремонта, требует реставрации. Поэтому вот наша задача на сегодня восстановить. В этот день в монастыре было еще одно приобретение. Передан крест священника Андрея Васильевича Нарциссова. Он служил в храме Петра и Павла в Белеве и был расстрелян в 1937 году. Разрешите мне вручить этот крест. Пускай они будут, говорится, первой каплей, которые, с которой начнется восстановление храма. Петра Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Служите, Господи, Спасибо, Господи. крестом. Спасибо. Вы всегда сможете к нему приложиться здесь, в стенах нашей обители. Он обязательно будет находиться в храме. Сегодня монастырь стал городообразующим центром. С его возрождением связывают и возрождение города Белева, как исторического центра.